，你确定？为了你弟弟，甘心让我跟你平分丈夫？大寒，兰儿。哦，大寒。哎，坐下。怎么样？昨天晚上睡得好吗？我们的小阿哥，有没有调皮折腾你啊？这几天啊，小阿哥特别乖，而且我害喜也没有那么厉害了。只是这两天我胃口大开，一天要吃好几餐呢，都不知道吃胖了没有。怎么会？长胖一点好啊！你现在一个人吃两个人的份儿，尽管吃。哎，你想吃什么？吩咐人去做就好了。我现在就怕你吃不好，吃不够。大寒，你每天忙于正事已经够辛苦的了，不要再为我操心了。最近的确是为了安抚林丹寒不重的事情，操了不少的心呢、啊。前几日我在大福晋的寝宫也见过来投靠的那木钟。哦，你觉得他怎么样？他呀。百闻不如一见，不但人长得漂亮，且又有才干，进退得体，挺讨人喜欢的。你喜欢他吗？只要是大韩喜欢的，海兰珠都喜欢。而且，那木中这个人很有智慧。如果大韩可以把他留在身边，不但可以安抚林丹寒的不重，而且还可以增强大韩的威名。说不定会有更多的人来投靠我大金呢。你也是这么想的？嗯。你不生气？怎么会生气啊？我现在这个样子，不能伺候大寒，还真的希望能有一个大寒喜欢的人在身边呢。是不是我说错话了？不是，你很懂事，但是太过懂事了。兰儿，你也累了，早一点休息。嗯，大寒，你先去忙吧，别为我误了正事。知道了，我一有空就会来看你的。嗯，你放心，我暗地里找你来，绝不是要加害你。你是想要拉拢我？果然冰雪聪明啊，难怪阿古拉。会对你赞不绝口。皇太极能为你着迷，你也不简单啊！快人快语啊！我知道，你带着你姐妹来圣经，是想找一份依靠。不过，你想过得了皇太极其他福晋内关，还得靠我给你美颜。你确定？为了你弟弟？甘心让我跟你平分丈夫？你们都准备好？怎么样？我还得买。我过去看看。站住！往哪儿跑？
吉祥，大喊吉祥。哥哥，好了，你们继续玩吧。是。真是好久没有喝酥油茶了，让我想起了过去在草原的日子。你现在已经嫁给了人人爱慕的男人，而且还过着万千宠爱于一身的日子，哪还想着过去呀、啊？对啊，海福晋，您可是我们羡慕和学习的人呢。是吗？大步进吉祥。你干什么？你别动。大福晋，有话好好说吗？他是宫里最好的裁缝，特地带过来。给你做嫁衣的，我和大寒说好了，既然纳木中如此信任我们大金，前来交好，得此良缘，当然不能怠慢。做嫁衣、办喜事，名正言顺的成为我们大寒的侧福晋。大福晋，您如此善待我，我都不知该怎么报答您了。以后都是一家人了，只要你好好的服侍大寒。就是对我最好的报答，嗯。可是妹妹什么都不懂，以后啊，还希望各位姐姐多多提点我。大福晋，你要是不嫌弃我的话，以后啊，我就喊您一声姐姐了。好妹妹，嗯。那么钟，以后大家就是一家人了。嗯。给大福晋请安，没想到大福晋已经来了。我们是来恭喜纳木中的，小小心意不成敬意。啊，谢谢谢谢，不客气。以后啊，就是一家人了，就以姐妹相称吧。那是当然的呀。哎，岳福晋怎么没来呀？给大福晋请安。我家主子说：“谢谢您送的礼物，这是我家主子亲手缝制的金丝荷包，请笑纳。”哎呀，替我谢谢玉福晋。怎么玉福晋不亲自来呀、啊？回福晋的话，我家主子他身体抱恙，所以没能亲自前来。哎呀，没关系的，你替我问候玉福晋，你告诉他要好好养病，我们来日方长。是，奴婢先行告退。嗯、mm.。